웹스퀘어 퀵하이드입니다. 아이프레임의 SPA 속성과 SPA 리플레이스 히스토리 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성들을 사용하면 아이프레임 내부 화면에 앞으로 가기 동작과 뒤로 가기 동작을 금지할 수 있습니다. SPA 속성을 트루로 설정하고 SPA 리플레이스 히스토리 속성도 트루로 설정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 아이프레임입니다. 소스는 일일 XML 파일입니다. 소스로 사용하는 일일 XML 파일입니다. 아이프레임 하단에 트리거 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있고, 이 트리거 버튼을 클릭하면 소스 화면이 e XML 파일로 변경됩니다. 소스로 사용하는 e XML 파일입니다. 디자인 탭으로 돌아와서 아이프레임의 속성을 확인해 보겠습니다. 아이프레임의 SPA 속성과 SPA 리플레이스 히스토리 속성 같은 모두 펄스입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 트리거 버튼을 클릭하면 아이프레임의 소스 페이지가 11에서 22로 변경되고 뒤로 가기 버튼과 앞으로 가기 버튼으로 11 페이지와 2 페이지 사이를 이동할 수 있습니다. 아이프레임의 SPA 속성과 SPA 리플레이스 히스토리 속성 모두 트루로 변경합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 트리거 버튼을 클릭하면 아이프레임의 소스 페이지는 변경되지만 브라우저의 뒤로 가기 버튼과 앞으로 가기 버튼이 동작하지 않습니다. 새로운 탭을 열어보겠습니다. 그리고 인스웨이브 홈페이지로 이동합니다. 이후 예제 페이지 주소를 복사합니다. 그리고 새로 연 탭으로 복사한 예제 페이지의 주소를 붙여넣기 합니다. 하단의 트리거 버튼을 클릭하여 아이프레임의 소스 화면을 변경합니다. 그리고 뒤로 가기 버튼을 클릭하면 브라우저 전체 페이지가 이동하여 이전의 인스웨이브 홈페이지로 돌아갑니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.